1er juin 1962, le Mali, sous l'impulsion de son premier président Modibo Keïta, se retire officiellement du franc CFA pour adopter le franc malien. Une monnaie censée matérialiser les ambitions souverainistes de l'ex-Soudan français. 22 ans plus tard, en 1984, le Mali réintègre en lieu moi pour échapper à la dégringolade de sa monnaie nationale. Pourtant, la propagande diffusée au sein de l'AES tente de faire croire que les dirigeants maliens actuels sont tempérés par la France de se retirer de la zone franc. Quel est donc ce jeu auquel se prête Bamako Nos consultants sur ce plateau, euh, Alafé Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, et Jean-Richard Nguesson, euh, analyste politique, tenteront de nous apporter leurs éclairages sur la question pour la décréter ensemble et nous aurons probablement euh, certainement l'intervention de jean Brunin Kouadio, président de FIER, qui contribuera aussi au débat par une vidéo. Messieurs, bonjour Bonjour. Bonjour Raymond. Merci encore d'être là pour honorer notre invitation sur ce plateau de Dévoir de Vérité. Merci. Très bien. Alors, à la fin, Wakile, je commence avec vous. Première chose à éclaircir, le contexte dans lequel euh, Modibo Keïta décide de retirer son pays de la zone franc en 1962. Nous sommes donc tout juste au lendemain des indépendances. A-t-il eu ou non les coups des franches Bien sûr qu'il a eu les coups des franches, ça dépend. On est toujours dépendant de quelque chose, hein il a été dépendant peut-être de sa vision, mais le fait qu'il ait pris la décision et qu'il soit resté encore quelques années à la tête de son pays, avec le soutien et l'adhésion de la population, montre qu'il a eu les coups de France. En 1958, Sekou Touré a bien eu les coups de France pour dire non, le peuple a dit non et il a assumé. Et donc, lui, quatre ans après, pour être dans la même dynamique, il a pris la décision, ça a été soutenu. Donc, euh, il a été libre de le faire, avoir les coups de France, et agir de façon libre, en toute liberté, en toute souveraineté. Et il a pris la décision que, voilà, il a voulu expérimenter quelque chose, estimant qu'il fallait donner sa souveraineté au Mali. Il ne se retrouvait pas dans le schéma qui était en place. Donc, euh, voilà. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que là, nous sommes véritablement au lendemain des indépendances, à une période très sensible où le colonisateur ou bien où l'ex-colonisateur français a encore la même mise sur ses anciennes colonies. Le Mali qui en fait partie, donc qui est dans le précaré français, la France du général de Gaulle. Et on a un président qui euh, décide de retirer son pays de la zone franc sans que le ciel ne lui tombe sur la tête. Jean-Richard Guesson. Ah oui, effectivement, cela montre dès le départ qu'au lendemain des indépendances, il y avait la possibilité de sortir du franc CFA et Moudibo Keïta l'a fait. Et mais la difficulté lorsqu'il l'a fait en 1962, c'est que quelques années après, il y a eu des difficultés au niveau de l'économie malienne, l'économie malienne qui n'est pas une économie assez forte. Et en 1967, la première difficulté avec la dévaluation, la dévaluation. du franc malien. Et puis ce qu'il faut rappeler au début des années 60, avec euh, l'avènement du franc malien, les populations n'ont pas tout de suite adopté le franc malien. Eu égard aux échanges qu'il y avait notamment entre le Mali et le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, les populations avaient préféré à l'époque garder encore le franc CFA. L'économie était déjà très vulnérable puisque l'économie d'un État euh, enclavé qui est très dépendante bien sûr des échanges commerciaux avec les pays alentours. Effectivement et puis à l'époque pour faciliter les échanges il fallait avoir le franc CFA, le franc malien n'était pas encore très compris par les populations voisines et il y a eu des difficultés jusqu'à ce que vous le dites dans votre introduction en 1984, il y a eu ce retour-là dans le français. N'empêche mmh. qu'ils ont vécu avec ça 22 ans, hein. ah, oui. plusieurs générations. 22 ans d'évaluation quand même, voilà. deux d'évaluation. Oui, mais ils ont vécu avec 22 ans. Ils auraient pu continuer encore 22 ans. Librement. Ou 32 ans, ou 42 ans. Il était Modibo Keita, je pense qu'il il, il aurait continué. Mais avec euh, l'avènement du, du président... Et ça devenait sûrement lui... intenable à la euh, Oui, mais ils pouvaient continuer. Est-ce que ça a été tenable Ils ont vécu dedans 22 ans. Ils pouvaient continuer. On ne comprend pas pourquoi ils ont arrêté. Là, mais il faut quand même souligner toujours, non le fait qu que... Est malheureuse, en fait, je veux dire, il faut quand même souligner le fait que... Il y a d'autres pays qui ne sont pas dedans. Ils ne sont, sont pas malheureux. Ils auraient pu continuer. Je ne sais pas pourquoi ils sont revenus dans le CFA pour aujourd'hui poser le problème. Sauf que la décision que prend Maudit Kaïta, elle est prise à un moment véritablement sensible. 
Je veux dire, quand en 2024, on estime qu'on euh, n'a pas les coups de France pour décider, il prend sa décision en 1962, où, à, à une époque où on estime que la France-Afrique faisait et défaisait. Ils n'ont pas les coups pour décider. Hein. Dans la propagande, je veux non, dire. ils n'ont jamais dit ça. Il me semble. Ils sont trois. Ils veulent le faire et on attend qu'ils le fassent. Personne ne les empêche de sortir à nouveau du CFA. Personne. S'ils ont fait pire, renverser le régime dans leur pays, faire un coup d'État, c'est le pire, c'est le plus grave, sortir du CFA, c'est une chose facile à faire. Comment la France va les empêcher de sortir du CFA Si elle n'a pas pu les empêcher de faire un coup d'État, si elle n'a pas pu les empêcher de la chasser du Mali, si elle n'a pas pu les empêcher de la chasser du Niger, si elle n'a pas pu empêcher de faire tout ce qu'ils font, c'est pour le CFA qu'elle va se battre Non, soyons réalistes, le CFA ne vaut pas une guerre. S'ils veulent, quand ils sont prêts, quand ils auront le courage de Modibo Keita, quand ils auront le courage de s'écouturer, ils sortiront du CFA. Quand ils seront prêts, surtout, en fait, faut il faut qu'ils soient prêts. Une monnaie ne se crée pas sur un coup de tête du jour au lendemain. Parlons justement de préparation. Je voudrais justement qu'on rebondisse sur un aspect, j'en recherche juste avant de vous donner la parole. Il y a le fait que pendant 22 ans, on l'a dit tout à l'heure, le Mali a vécu hors de la zone franc. Quelles sont les difficultés qui ont pu les amener à faire marche arrière, sachant que c'est une économie qui est très vulnérable, une économie qui n'est pas aussi prospère, peut-on le dire, que ses voisins euh, ou que ses voisines euh, du Golfe de Guinée. Le Mali a vécu pendant tout ce temps, il y a eu la dégringolade progressive euh, de la monnaie malienne et finalement on dit qu'on revient. Qu'est-ce qui peut justifier ce retour Pour moi, moi, je pense que la principale raison, c'est certainement l'absence, euh, c'est l'enclavement maritime, l'absence euh, de débouchés maritimes. Hein. Parce qu'à côté, la Mauritanie qui était dans la CDAO a sa propre monnaie. Et elle, dedans, depuis toujours, elle n'a jamais été dans le franc CFA. Si elle tient, peut-être parce qu'elle a cette ouverture maritime-là, alors que le Sénégal est dans le CFA, la Mauritanie ne l'est pas. Donc, pour moi, hein, c'est ça l'élément essentiel. En second, on a le fait que les Maliens étaient beaucoup à l'extérieur, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, deux pays essentiellement. Et, donc, et puis le lien, le Burkina qui lui est resté dans le CFA. Donc les échanges, comme il a dit, les échanges entre les populations, les Maliens qui étaient à l'extérieur, qui devaient faire venir des divisés après les changements, ont dû à un moment donné créer quelques difficultés. Parce que personne ne peut vivre en autarcie. Voilà. Et après, ils ont vu les avantages. Parce qu'en réalité, le franc CFA développe aussi une solidarité qui ne dit pas son nom. Dans les huit pays de la zone CFA, il y a une sorte de mutualisation. Il y a une mutualisation des risques. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, ensuite le Sénégal, ceux qui ont le plus de ressources, mettent leurs ressources aussi, ils les stockent à la disposition du grand lot. Et ça crée un certain nombre d'avantages et de facilités pour les autres qui sont en bas du classement. Donc cette mutualisation et cette solidarité, à un moment donné, lorsque les discours révolutionnaires ont baissé, les gens ont vu l'intérêt qu'il y avait à pouvoir utiliser cela. Donc c'est ce qui fait que peut-être jusqu'à présent, à côté des risques de rétorsion, de représailles ou de sanctions économiques que l'on soupçonne, que l'on voit lui et moi, euh, la, lui et moi agiter ou utiliser de temps en temps dans ces périodes de coup d'État, à côté de cela, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. Même si la gestion de la monnaie peut être encore améliorée et réformée, mais son existence constitue un élément important de solidarité et d'intégration vers lesquels, solidarité et intégration, vers lesquels toute l'Afrique veut tendre. Et on a un espace, deux espaces qui ont déjà ça. C'est-à-dire l'objectif final, comme je le dis souvent. Deux espaces, il faut le rappeler, de la, toujours de la zone franc. De la zone franc. La zone franc euh, ouest africaine et d'Afrique centrale. Afrique, de tout Africain. C'est un marché unique. C'est un marché commun. C'est une monnaie unique. Mais il y a deux espaces dans le continent qui ont ça. L'objectif est de voir comment améliorer, comment faire avancer les autres 
et puis constater qu'en dehors de ces deux espaces, depuis même les pays les plus libres, les plus souverains, n'ont jamais réussi quelque chose de ce genre. C'est de se poser des questions, de savoir mais pourquoi le franc CFA existe toujours, ou marche, et puis pourquoi eux, qui sont libres, n'ont jamais réussi quelque chose de similaire, alors qu'ils sont libres et souverains. C'est-à-dire, ceux qui sont les sous-préfets, là, ils sont dans quelque chose, ça existe. Vous, vous voulez faire la même chose, vous êtes libre. Vous n'êtes pas les sous-préfets. Mais vous n'êtes pas capable, malgré votre souveraineté, là, de, 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 de construire ça. Il faut qu'on le dise suffisamment au lieu de se focaliser sur le franc CFA. Absolument, Jean-Richard. Il faut préciser, comme on, le DG l'a dit au début des années 80, avec la paix des discours révolutionnaires et l'avènement, soit dit en passant aussi, de, de Moussa Traoré au pouvoir du côté du Mali, il essayait aussi de s'ouvrir à certains pays. Donc, au regard des différentes difficultés qu'il y a eu au Mali au début des années 80 jusqu'en 84, il décide de revenir dans le franc CFA. Mais ce que moi je souhaiterais dire, c'est nos États nos chefs d'État gagneraient à passer assez rapidement à l'écho. Parce que ce franc CFA, c'est un débat éternel. Et comme j'ai tendance à le dire, le franc CFA suscite des interrogations, c'est une monnaie à polémique, parce que dans son appellation originelle même, le franc CFA rappelle, est hérité de la colonisation, et rappelle la colonisation. Et à une certaine époque, il faut le dire, l'obligation était donnée à nos États de garder 50% de leurs avoirs au trésor français. Il faut rappeler également que le franc CFA est une monnaie qui est imprimée en France. Et ça, ça gêne un certain nombre d'Africains. Même si plusieurs pays africains aujourd'hui battent leur monnaie du côté de la France. Il faut rappeler également qu'avant les réformes de 2019, le franc CFA, la France avec une place de choix au niveau du conseil d'administration de la BCAO. Elle avait pouvoir de décision. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça dérange un certain nombre d'Africains. C'est vrai qu'il y a eu la réforme de 2019, il y a eu plusieurs choses qui ont changé au niveau du franc CFA, mais n'empêche que ce héritage de colonisation, euh, j'estime que c'est un populiste, c'est un putschi, c'est un pouvoir qui sont arrivés aujourd'hui, essaient de surfer dessus pour victimiser ou pour haranguer des foules. Donc, nos États gagneraient véritablement à sortir du franc CFA. Parce que, j'ai tendance à le dire, le franc CFA est une monnaie qui pose problème. Enfin, ça, c'est un autre débat. C'est vrai qu'on ne parle pas spécifiquement de l'utilité du franc CFA. Mais allez-y. On a beaucoup d'héritages coloniaux. On n'a pas que le CFA comme héritage colonial. Le français est un héritage colonial. Nous parlons le français. L'organisation de l'enseignement moderne est un héritage colonial aller au CP1 en Côte d'Ivoire jusqu'au CM2. Et ça ne dérange personne. Dans tous les pays francophones, devenir pharmacien, médecin, tous nos diplômes, ça n'existait pas. Même l'organisation de nos établissements. Nos, nos emplois, avocats, tout, tout. On vit dans ce héritage colonial. Nos ça frontières également, il faut le dire. Le nom de nos pays, nos nationalités, Absolument. notre état, notre identité, toute notre conscience, toute est colonisation en nous. Cet habillement-là, ce n'est pas comme si on s'habillait avant Absolument. la colonisation. Tout est colonial en nous. Mais dans tout ça, là, c'est CFA qui pose problème. Interrogez-vous, interrogeons-nous. Mais quel mal il y a dans un héritage identique aux autres Quel mal il y a dans un héritage qui nous donne la solidarité, le partage, la mutualisation Quel mal il y a dans un héritage que, en héritage, cet héritage aucune autre entité sans héritage en Afrique n'a jamais réussi à bâtir. C'est-à-dire, vous liquidez le CFA, comme je le dis souvent, on a 54 monnaies. Grâce au CFA, on n'en a que 39 en Afrique sur 54 pays. Et on va continuer. Oh, les 54 pays-là, c'est l'héritage de Berlin. C'est un héritage colonial. La plupart de nos 54 pays, à part l'Éthiopie qui dit qu'on était déjà indépendante, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se foutre de nous-mêmes, il faut qu'on assume tous nos héritages et arrêter de sélectionner dans les héritages ce qui ne nous arrange pas, qui arrange un tel discours et puis croire que le reste de l'héritage est bon. Alors que si on veut voir, nous devons avoir honte de tous ces héritages. Y compris la religion. Parce que ça nous a dépossédé. Y compris la religion, justement, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, hein, juste après l'intervention de... Il ne faut pas faire le procès uniquement du CFA. Si vous voulez qu'on soit d'accord, faisons le procès de tous nos héritages coloniaux. 
On Très refuse bien. le procès sélectif, le, le, la mémoire sélective. Nous disons non au procès sélectif. On va juste faire le procès de tous les héritages de la honte. Uh -huh. Si on pense que la colonisation est une honte, assumons toutes les hontes et non la seule honte du franc CFA. Il faut qu'on arrête. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques voilà. instants. On écoute tout de suite rapidement Jean Quadze Bonnet pour sa contribution sur le sujet. Le Mali a des dirigeants qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et qui apparemment ne connaissent pas euh, la propre histoire euh, de leur pays. Alors, il faut savoir que le Mali, sous Modibo Keïta, avait décidé de quitter la zone CFA. Et sans aucune contrainte. Et quelques années plus tard, le même Mali euh, a décidé de réintégrer euh, le CFA. Aujourd'hui, avec euh, les Pouchis au pouvoir, et qui cherchent des boucs émissaires pour euh, justifier leur échec à traiter la question du terrorisme, ils ont trouvé un terrain fertile sur lequel ils surfent, c'est celui du CFA, celui des Occidentaux, celui de la France. Et donc, euh, ils décident de faire partie de l'ambassade de France, ils décident de faire partie de l'armée française, et euh, curieusement, ils refusent de sortir de la zone euh, UEMOI euh, dans laquelle le CFA a cours. Alors, c'est une contradiction, mais en même temps, on comprend bien que, alors qu'ils parlaient de créer leur monnaie, jusqu'à présent, euh, ils n'y font plus référence. Jusqu'à présent, euh, euh, ce n'est plus une question à l'ordre du jour, alors que pour sortir de la CEDAO, euh, c'était avec IFE Media. Donc, la réalité, c'est que ce sont des incompétents euh, qui dirigent ces pays de fait et qui... Euh, gère un pays euh, par rapport aux réseaux sociaux avec des gens comme les Franklin Yamsi, des Kémy Seba et autres qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune notoriété en matière financière. Et quand on gère un pays de cette façon, ça donne les résultats qu'on a euh, aussi catastrophiques sur le plan humanitaire que sur euh, le plan euh, de développement euh, économique et financier. Alors justement, euh, parlons de la résurgence de la polémique sur euh, le franc CFA. Je le disais donc à l'entame de l'émission, dans l'espace AES, on a tendance à entendre certains idéologues, euh, tant ceux qui font partie de ces pays membres ou d'autres Africains, euh, estimer ou crier aux populations que la France ne souhaite pas où la France, à travers le franc CFA, fait même base sur les richesses euh, des pays africains, dont ceux de l'AES. On dit même, il se raconte même que si un de ces pays décide de se retirer, la France mettrait tout en œuvre pour l'en empêcher par un coup d'État militaire, par la France, par diverses manœuvres complotistes. Comment comprendre que quand en 1962, Modibo Keïta, deux ans seulement après les indépendances, décide de façon souveraine de retirer le Mali de la zone franc, il ait pu le faire sans que le ciel ne lui tombe sur la tête et que plus de 60 ans plus tard, ses petits-enfants ne puissent pas le faire. Jean-Richard Inguesson. J'estime que le franc CFA est du pain béni pour les populistes, pour l'AES et depuis la résurgence en 2020, avec le pouvoir d'Assimi Goïta, l'avènement de Ibrahim Traoré ou encore du général Tchani, qui, dans un discours le 11 février dernier à la télévision euh, nigérienne, disait qu'il est important de sortir du franc CFA parce que le franc CFA maintenait le, le Niger dans une sorte de colonisation monétaire. Or, qui n'en empêche Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de sortir définitivement du franc CFA. Le Mali est sorti du franc CFA, elle est revenue du, dans le franc CFA. Certains pays tels qu'on a cité la Mauritanie, la Guinée, Madagascar, qui sont sortis du franc CFA. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de sortir du franc CFA. Je me demande, avec l'avènement de l'écho, on nous parle de 2027, l'avènement de l'écho, qu'est-ce que ces populistes, ces populistes vont nous servir de nouveau c'est pourquoi j'estime qu'il faut aller assez rapidement. Il se raconte déjà que l'écho est une monnaie qui est adossée 
aux intérêts néocolonialistes français C'est ce qui se raconte déjà dans les, dans les milieux euh, populistes après, il faut, il faut aller rapidement à l'écho et puis on, on, on essaiera de voir. Et puis, je me dis qu'il faut, il y a tellement de choses qu'on a hérité de, de la colonisation qu'il faut par moment, la France pour, doit essayer de se départir, je pense, de, de ses attaches avec ces, certaines colonies. Quand je pas d'attache, par exemple, quand le franc CFA est imprimé en France, ça pose problème à certaines personnes. Il y a possibilité de changer. Il y a certaines, il y a certaines nations qui impriment leur monnaie au niveau de l'Angleterre, de l'Allemagne. Je me dis qu'on peut le faire. Pourquoi pas En Russie, peut-être Pas forcément. Non, en Russie, certain que... Mais changer de destination. <rire> que le France se fait Pour ne pas donner la, 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 la possibilité à ces populistes là de s'exprimer et de continuer d'arranger de, les foules dans leurs différentes Après, nations. Après, euh, à la fait Wakili, est-ce qu'il faut, à partir, ou bien justement, en tenant compte de leurs euh, dérives populistes, est-ce pour, est pour autant qu'il faut changer de cap là où, euh, foncièrement, ça n'arrange pas le mécanisme de fonctionnement de la monnaie pour l'ensemble des États membres de la zone UMOA, par exemple. Je ne sais pas quel cap euh, il faut changer. Les gens sont libres de dire ce qu'ils disent, de penser ce qu'ils disent. On n'a jamais fait de référendum. On a vu, par exemple, les souverainistes, à leur manière, arriver au pouvoir au Sénégal, qui ne sont pas dans une posture de sortie du franc CFA pour l'instant et de rupture. Ils ne sont même pas entrés dans l'AIS au Sénégal. Donc, euh, on peut être souverainiste euh, sans aller dans ce populisme, dans cette extrémisation que l'on constate ailleurs. L'exemple est là par le Sénégal. Et d'ailleurs, ils sont en train de dire que les Sénégalais ou le PASTEF, c'est des faux panafricanistes. Des <rire> faux ah mais oui, mais ça tire un boulet rouge. Ah oui, c'est eux qui décèdent le des certificats. C'est eux qui délèvent des de, 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 de certificats de bonne conduite. Il ne faut pas se faire le porte-voix de ces gens-là qui prétendent qu'ils sont nombreux. C'est une minorité qui n'a jamais gagné d'élection. Et même quand elle se dit souverainiste et qu'elle gagne des élections au Sénégal, et elle essaie d'être euh, réaliste et de faire la réelle politique. Donc, quand on voit cette réelle politique-là, il faut arrêter de se faire le porte-voix de ceux-là qui sont des putschistes, qui n'ont jamais gagné d'élection, et dire qu'à cause d'eux, on va changer les choses. Finalement, si pour être gagnent africain... S'ils si pourront... gagnent des élections, ils peuvent changer. Maintenant, déjà dans leur pays, qu'ils changent qu'ils sortent du franc CFA et puis qu'ils aient imprimé leur monnaie en Angleterre. En Russie, c'est l'idéal. Je me demande même si la Russie imprime toute sa monnaie chez elle, qu'ils aient imprimé leur monnaie où ils veulent. Mais pourquoi, pendant que eux c'est des poutistes, hein, ils n'ont jamais gagné d'élection, alors que les autres n'ont aucun problème, on va quitter la France à cause d'eux. Quand on parle de certains Africains, c'est lesquels Vous êtes Africain, je ne sais pas si ça vous dérange moi, je suis africain, ça ne me dérange pas. On n'a jamais fait un référendum. Ce que je veux dire, ce que Pourquoi je veux dire, justement. On va dire comme ça, c'est les dérange qu'on imprime en fait. France, on doit changer. Je sais pas sur Ce que je veux dire, c'est que ça. dans l'esprit de ces. Il y a des gens qui font du bruit à gauche, à droite, on va changer. Il faut qu'on fasse peut-être un référendum, des bons sondages, pour savoir quelle est la majorité. Puis sinon, ce n'est pas eux les décideurs dans nos pays. Ils ne sont pas dans les parlements. Ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Les pays n'ont pas pris de décision. On dit non. Il y a quelque chose. C'est quoi l'indicateur, le paramètre Moi, je, je... Parce que, dans, que les gens... Dans la matrice de ces gens-là, c'est-à-dire que pour être africain ou pour justifier de sa légitimité identitaire africaine, il faut, se il faut soutenir la Russie, Et il faut haïr de la, la France. France. On a entendu récemment un général à la retraite malien, membre de l'organe dirigeant du Mali, de la, de, de la transition, qui menaçait hein, les, les chefs d'État ivoiriens et maliens, et béninois, pardon, parce qu'ils ne chassent pas la France de leur territoire. Enfin, quand on entend ça, c'est quand même ahurissant. Ah, je ne sais pas si c'est la France seule ou si c'est l'Occident global. Est-ce que c'est la France seule ou l'Occident Parce que bon. Je, fait, là, souvent, je réponds à ses propos. Il, là, il parlait spécifiquement de la France. Il oui, dit, souvent, ça vous dit quoi de, de chasser il la France Il essaie de mêler l'Occident, mais c'est difficile parce que c'est vrai, il n'y a pas une, une sorte de sud global. C'est vrai aussi que. La France, on n'a pas un Occident global, mais il est évident que la France n'est pas isolée. La France est dans un environnement. Absolument. Donc, je ne vois pas un combat contre la France en quoi ça va prospérer parce que euh, le monde entier ne mènera jamais ce combat-là. Même, euh, voilà, donc, c'est un combat vain, en fait. Parce que si, 
ils sont prêts à aller faire leur monnaie en Angleterre, non en France. C'est le même Occident, c'est l'Union européenne. On voit d'ailleurs ce qui se passe après. Il y a le bloc, à, il y a la mairie, il y a le bloc occidental. Donc, la guerre contre la France, c'est la guerre contre tout un bloc. Or, après, qu'est-ce qui se passe Qu'ils interdisent Air France chez eux, ils ne vont pas en France. Mais peut-être ils vont en Allemagne, peut-être ils vont aux États-Unis. Peut-être, euh, et puis ils ne font plus du direct, mais ils passent par d'autres compagnies pour se retrouver en France. Et quand il y a les Jeux Olympiques, c'est les Jeux du monde, mais ils se retrouvent en France aux Jeux Olympiques, ces pays-là, Niger, Mali, Burkina, ils ne disent pas que, comme la Russie a été bloquée, ils ne disent pas que non, 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 les Jeux Olympiques, c'est en France, nous, on ne veut rien faire à la France. Les Jeux Olympiques, c'est un truc des Blancs, nous, on ne veut rien faire à les Blancs. Mais ils sont dedans. Et puis, il faut même dire que certains, quoi, de leurs idéologues, France, que certains de leurs idéologues, euh, je ne vais hein? pas citer de nom ici, dont un, un Camerounais très connu, euh, tristement connu d'ailleurs pour, ses, pour, ses, euh, euh, enfin, pour son populisme débridé, qui, curieusement, qui euh, vit en France et qui s'attache à vivre en France. Je veux dire, il, il ne songe pas visiblement à s'expatrier vers la Russie. C'est la France avec toute sa famille et il refuse qu'on le chasse du territoire français. C'est quand même curieux. Effectivement. Et puis, ce qu'il faut expliquer aussi aux populations de ces différentes, de ces différentes nations, c'est que la coopération monétaire offre aujourd'hui un, un cadre économique assez stable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ancrage à l'euro qui a plusieurs avantages. Non seulement elle permet de résister aux différents chocs macroéconomiques. On sait qu'avec la crise de la Covid-19, ce qu'il y a eu en termes d'économie à travers le monde, elle permet d'assurer l'inflation, elle assure la stabilité de la devise, ce qui favorise et est favorable aux différents échanges et aux investissements. Et c'est ce que ces pays-là et ces dirigeants-là refusent de rappeler à leur population. Le franc CFA, quoi qu'on dise, est une monnaie forte. C'est vrai que le franc CFA est critiqué par ces différentes, euh, par ces différentes dirigeants, mais n'empêche que le franc CFA est une monnaie forte. Et le franc CFA aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pays gagnera à, à à sortir du franc CFA. C'est, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, une population ne peut pas vivre renfermée sur elle. On parle de s'ouvrir au monde. Et ce n'est pas au, en 2024 qu'on va chercher à se refermer, à sortir du franc CFA. En effet, Wakili, je vais terminer en vous posant cette question pour conclure. Est-ce que finalement, spécifiquement, parlons spécifiquement du Mali, est-ce que quand on a un tel passé, où on a été libre à une époque charnière, de décider de sortir du franc CFA et que 62 ans plus tard, on reconduit ce débat, est-ce que les actuels dirigeants maliens, les juntards, se moquent des autres populations ou des autres pays de l'AES Peut-être. Vous savez, il y a beaucoup à dire, mais sûrement, je veux dire, ils ont décidé de sortir de la CDAO. On les maintient. Pour l'instant, en espérant que ça va pas aller au bout. Mais... Alors qu'ils sont libres, vous savez, ils ont été libres, ils disent ça de la CDAO. Ils sont libres, ils auraient, personne ne les bloque, personne ne les empêche de sortir de l'UE MOA et du franc CFA. Personne ne les empêche de sortir de l'UE MOA et du franc CFA. Donc euh, vraiment, euh, peut-être ils se moquent de leur population, comme vous l'avez dit, personne ne les empêche de sortir du franc CFA et de l'UE MOA. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Ils ont pour l'instant choisi de sortir de la CDAO et non de l'UE moi. En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Pour terminer bien sur la question, je voudrais dire que le CFA qui est dans 15 pays n'a pas pu nous inviter 15 chefs d'État, 15 gouvernements, 15 ministres de l'économie et des finances, mais ça nous évite 15 gouverneurs des banques centrales. Au moins, grâce au CFA, on évite 15 gouverneurs de banques centrales. On a 15 pays, on a 15 drapeaux, 15 passeports. L'UE moi, n'est pas encore une fédération. Chaque pays reste, mais ça nous évite, l'UE moi et la CEMAC, ça nous évite d'avoir 15 gouverneurs de banques centrales. On a deux seulement dans les deux zones, la BCAO et puis la BCAC. On a deux gouverneurs au lieu d'avoir 15. 
je pense que ça fait quand même un peu d'économie ah oui. pour ces pays-là. Et puis, c'est qu'il faut... Tout dans ce rapproche de l'intégration militaire, C'est qu'il faut rappeler qu'il est assez important que depuis la réforme du 21 décembre 2019, la France ne fait plus partie des instances dirigeantes de, de la BCAO mm -hmm. et n'a aucun regard sur le franc CFA. Et dans les quatre axes qui ont été euh, décidés au sorti de ces différentes réformes-là, il y a la suppression de l'obligation de réserve du change dépôt des réserves vers, euh, dans, le, dans, le trésor français. dans le dépôt français. Il y a la mise en place d'une concomitance, de mécanismes pour essayer de voir comment aller vers l'écho. Et là, la France n'a pas son mot à dire. Et le changement de, de nom de la monnaie est le fait des États de l'UMOA. C'est ce qu'il faut rappeler. La France n'a absolu la CDA, absolument pas. Et okay, la France n'a pas son mot à dire là-dedans. Donc, euh, je pense qu'il a... ne faut, pas, euh, il ne faut pas, 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 voilà, il ne faut pas accuser la France. Merci bien à vous d'avoir été là. Merci également à vous, chers euh, internautes, de nous avoir suivis. On va se dire au revoir pour ce numéro de Devoir de Vérité et à très bientôt.